ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാഗസാക്കിലെ ആറ്റോമിക് ബോംബ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഒരു എന്താ പറയുക പീസ്ഫുൾ പാർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നഗസാക്കിയിൽ ബോംബ് വീണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻത്തിനാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വേൾഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം ബോംബ് വീണത് യു എസ് എ യു എസ് എ ാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ സിറ്റി ഫുള്ള് നശിച്ചു വരുന്നു സിറ്റി ഫുള്ള് നശിച്ച് നാമശേഷമായി പക്ഷേ അവർ ഇതെല്ലാം എല്ലാം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പം എന്താ നല്ല കാറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മലയിലെ മുകളിലായിട്ടാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല എന്നാലും നോക്കട്ടെ ഞാൻ വിൻഡ് നോയിസ് അപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് എത്ര കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആറ്റോമിക് ബോംബ് മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം അപ്പം നാഗസാക്കിയിലാണ് നാഗസാക്കി ആറ്റോമിക് ബോംബ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ട് 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 പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബോംബ് വീണ ഹൈപ്പോ സെൻറ്ററിന് അടുത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ സെൻറ്റർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് രീതി ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കണ്ടു അതാണ് ഹൈപ്പോ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോംബ് പൊട്ടിയത് ബോംബ് പൊട്ടിയതും അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തതും ഒരു ഇവിടുത്തെ പരിസരത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രിയോടെ ഡിഗ്രി അടിപ്പിച്ച് അത് ഇൻക്രീസായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഹീറ്റ് റൈസും പിന്നെ വളരെ ഒരു ചൂടുള്ള ഉഷ്ണക്കാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അതോടുകൂടി ഈ ഇതിൻ്റെ നാഗസാക്കിയുടെ നാഗസാക്കി ടൗണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഗസാക്കിയുടെ വൺ തേർഡ് പോർഷൻ ഫുള്ള് നശിച്ചുന്നവരാണ് ബോംബ് പൊട്ടിയ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പേര് ഇവിടെ ബോർഡിലങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നത് പക്ഷെ അമ്മ മരിക്കുകയോ ഇഞ്ചോർഡ് ആവുകയോ ചെയ്തു എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേര് ആൾക്കാരെ മരിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എന്താ പറയുക നാഗസാക്കി ആറ്റോമിക് ബോംബ് മ്യൂസിയവും അതുപോലെ തന്നെ പീസ് പാർക്കും അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് 
അപ്പം ഇന്ന് ഏത് രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലും അന്ന് നല്ല സക്കലും ഹിരോഷ്മയിലും വീണതിനേക്കാളും പത്തും അമ്പതും ഇരട്ടി എന്താ പറയുക ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നീ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാര്യം ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇവിടെ വന്ന് എന്ന് കൂട്ടുകൂത്തിയിരുന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കണ്ണ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമുണ്ട് അവർ ഈ സ്ഥലത്തിന് അവരെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ മരിച്ച സ്ഥലമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണമുണ്ട് അവർ അവരിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം പോലും പുറത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്ര കാര്യത്തിലാണ് അവർ ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്കിവിടെ ചുറ്റുകയാണെന്ന് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് നീങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാഗസാക്കി അറ്റോമിക് ബോംബ് മ്യൂസിയത്തിനോ തൊട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇന്ന് ആ സമയത്ത് നിന്ന ഒരു ക്ലോക്കാണ് ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പോൾ മണി പ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ആയിരുന്നു നാഗസാക്കി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ ജപ്പാൻ്റെ ആ ജപ്പാൻ ആർമിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു നാഗസാക്കി ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു നാഗസാക്കി ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു എസ് എ ആറ്റോമിക് ബോംബ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ സിറ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ മെയിനായിട്ട് നാഗസാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊരു ഏരിയൽ പിക്ചറാണ് നാഗസാക്കിയുടെ ഏരിയൽ പിക്ചറാണ് ഈ ആറ്റമോമ്പ് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ്റമോമ്പ് വീണ ശേഷം ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഫുള്ള് ചാരമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊല ഒരു ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പിക്ചറിലൂടെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകണം അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പള്ളികൾ പിന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കത്തി ചാമ്പലാകി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ര നാല് മാസത്തോളം ഈ ബോംബ് വീണ് നാല് മാസത്തോളം സ്ഥിരം ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യം ഈ ആറ്റുമോമ്പിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ്റെയും റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് പലർക്കും ക്യാൻസർ പിടിച്ചു പലർക്കും മാറാ വ്യാധികൾ ഉണ്ടായി പൊള്ളലുകൾ കയറ്റു കരിങ്കല്ല് പോലും പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അത്ര മാത്രം എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായത് ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പിന്നെ എന്താ പറയുക സൂചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ബോംബിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിനേക്കാളും അമ്പതും നൂറും മടങ്ങ് ഇരട്ടിയുള്ള ആറ്റം ബോംബുകളാണ് ഇപ്പം ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൈവശമുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുള്ളത് 
അമേരിക്കയുടെ കൈവശമുള്ളതും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൈവശമുള്ളതും ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറ്റോമിക് ബോംബുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് നാഗസാക്കയും ജപ്പാനും ഒരു പക്ഷെ ജപ്പാന് ഈ ബോംബിൻ്റെ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇനി ഇനിയൊരു രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അവ എന്താ പറയുക മുക്തി നേടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക ഇട്ട ആറ്റ് മൊമ്മിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നാഗസാക്കിയിൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഫാറ്റ് മാൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫാറ്റ് മാൻ ലോഡി എന്നത് അതായത് ബി ബി ട്വൻറ്റി നയൻ ബോംബർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ആ ബോംബർ ആ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് ഫാറ്റ് മാൻ ലോഡി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആ അന്ന് ഇവിടെ വീട്ട ബോംബിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപവും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഭീകരതമായ ഭീകരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് എന്നാൽ എത്രത്തോളം തീവ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തീവ്രത ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചാമ്പലായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ചാമ്പലായി പോവുകയാണ് യുദ്ധം ബോംബ് വീണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എടുത്ത പിക്ചറുകളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലായിടവും ചാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷമുണ്ടായ പല പിക്ചറുകളും ഇവർ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരുന്നത് അതിനെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ഡെമോയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൈവശമുള്ള ആറ്റോമിക് ബോംബുകളുടെ എണ്ണവും ആറ്റോമിക് ശേഷി കൈവശം വച്ച് ഉള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെയും അതിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയും ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് കൈവച്ച് മരിക്കുന്നത് റഷ്യ അമേരിക്കയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സണ്ണി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ എം എസ് പി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിയും കൂടെ ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാൻ സണ്ണി ഹീസ് ഫ്രോം ഹരിയാന അപ്പം സണ്ണിയുടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് പിന്നെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏജ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സണ്ണിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മള് 
മൗണ്ടൈനാസ് ആ യെസ് യെസ് റോപ്പേ നമ്മളെ മൗണ്ടൈനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുകളിലോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഗസാക്കി സിറ്റി ഫുള്ള് കാണാം അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ല നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടക്കണത് അബദ്ധമായി ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഓക്കെ നോക്കാം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേൾഡ് നമ്പർ ത്രീ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നൊക്കെ സൈറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് മൗണ്ട് ഇനാസ നോക്കാം ഓക്കെ നാഗസാക്കി വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാം നമുക്ക് സ്വന്തം കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിയോ പിടിച്ച് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗണ്ട് ബസ്സുണ്ട് നാഗസാക്കി സ്റ്റേഷനിൽ ബസ്സുണ്ട് മൗണ്ട് ഇനാസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ്സുണ്ട് ഇനാസ യാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ്സുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റോപ്പ് വേ വഴി വരാം ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വൈകി പോയി അത് കാരണമാണ് നല്ല ഇരുട്ടായി പോയത് അപ്പം നമുക്ക് ആ നൈറ്റ് വ്യൂ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മേജറായിട്ടുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എല്ലാം ചാനൽസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമാണത് റെസ്റ്റോറൻറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പിന്നെ ഏകദേശം പത്ത് മണിവരെ ഇത് ഓപ്പണുമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക നമ്പർ ത്രീ വ്യൂവിൽ നമ്പർ ത്രീ എന്തോ ആണ് ഈ ജപ്പാനിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല നമ്പർ ജപ്പാനിലെ തന്നെ നമ്പർ ത്രീ വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് മൗണ്ട് ഇനസയാമ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാഗസ്റ്റ് നാഗസാക്കി പോർട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നാഗസാക്കി സ്റ്റേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ദേജിമ വാർഫിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഫുള്ള് ഷോപ്പാണ് അതേപോലെ നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഏരിയ ആണ് പഴയ സ്റ്റൈലിൽ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലൈറ്റും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ പോട്ടും വൈകുന്നേരങ്ങൾ തലനീക്കാൻ ഇതിനേക്കാളും പറ്റിയ സ്ഥലം വേറെ ഏതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല പോക്കറ്റ് കാലിയാവും കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എക്സ്പെൻസീവാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ലോക്കൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കാശുള്ളവർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാം പറയുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അഭിപ്രായങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ